Hi. At last. Good evening. Clear? Can I speak? Please say the clear. Yes, yes, ma'am. Done. Then shall we begin, ma'am? Yes. Yeah. Good evening to everyone in present in the live. And today we have a very interesting guest with us, um, Mrs. Priya Dandapani, ma'am, a life coach and a an, uh, mom trainer and an author too. We are very glad to have you here, ma'am. Thank you so much for being. Thank here. you so much. Thank you so much. Yeah, she is a life coach, and she will be today. We will be introducing with us. Yeah, over to you, Nomi. Yes. Uh, so, like, hello everyone. Thank you so much for joining the live. Tamil le paise lama. Tamil le bolama live. English lama. Yeah, Tamil and English both. Okay. Super. So we can do it in English. Okay, ma. So, uh, life coach. So, I am talking about life. So, now I am a homemaker. I was a homemaker for nine years. So, as a couple, ma, when they like, they do a wish of fun. No, I just want to achieve something. Ah, that's what wish of fun. No, okay, marriage had to change. And the current thing are coming. So, as a couple, life over. I've done. I've been like, ma, and I go. I college days. Yeah, when they get that wish of fun. No, I'm ready. I'm proof. No, I have to achieve fun. No, I've been there. I have been there. I've been there. So, 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 I've been there. So life coaching one day the couple okay, our passion is now one more, very happy. I am very happy to find the clients help and women to find their inspiration. I am going to find them. They are going to follow their passion. They are going to find financial independence. They are going to find them. So that is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. That is why I am going to help them. We are into the mid of February and only we have one or two months left for the board examination. And all the students and parents are in a rush to face the board examination. And in the situation, a pretty mentally and uh, mentally strong are the uh, students before the board examination, ma'am. So examinations are the matter. Me, Kadayavi, at the moment, the mind, the mind, sir, under, very strong. I wish to tell you, very, very, very important. Of this, ma'am. ये एक्साम मुनाडी हम बंदा फियर वर्दे अभी ना मुनाडी अंदर हम अप्रिपेयर पनी रुनो ना मावंदे डेली में कुंजो कुंजो ना मावंदे लाव लेसन से पढ़ी कारण चुनना अपने एक्साम अपन फियर ऐड करे बट नंबर इन्हें पनो ना अपन माँ पढ़ चिकला ओके एक्साम दिनों टाइम वर्दे इन्हें कुंजो नाल फियर ची पढ़ � एग्जाम किट्टा वरुण बोलते हैं ना हमें कल फियर बंदरों, तो ये भी हम बेबी तो पोरों उनमें ही पढ़ी किए हैं, ना हम वंदे ये भी पास पना पोरों, आप भी इन रफियर नारा था मोस्टली ना मारिये पेर वंदे मिस पन्दर थे, तो मुन्नाडी लंदे को जो प्रिपेयर पन्दरगा द लास्ट मिनट वर्के वेज पना रहिए हैं அதே மாதிரி கொஞ்சம் நேர படிக்கிறதுக்கு ஸ்பென் பண்ணோம் அப்படினா एग्जामिनेशन வரும்போ அந்த ஃபியர் அந்த விஷயங்களை எதுமே இல்லாம நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம் சோ உங்க மைண்ட் செட்டை நீங்க எப்படி வெச்சுக்கணும் அப்படினா ஓகே एग्जामिनेशन வர போகுது நம்ம ஒரு வருஷம் படிச்சிருக்கோம் சோ எப்படினால एग्जामिनेशन வந்தா தான் நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு டிகிரி இல்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் சோ एग्जाम एग्जामினே ஒரு பயந்துடாம ஓகே நம்ம கொஞ்சம் நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம கொஞ்சம் प्रिபெயர் ஆவே இருந்துட்டோம் சோ प्रिபெயர் பண்ணிட்டோம் அப்படினா தைரியமா அதை ஹேண்டில் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கற ஒரு மைண்ட் செட் எப்பமே வளர்க்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பாசிட்டிவாவும் இருக்கணும் ओके ना नाला दाम पढ़ चुके हैं सो इन गीज़ यान क्वेश्चन स्टार मरूं सो ना कली बाज ना वंदे एग्जाम में इतना पास करें डे में नाला मार्क्स स्कोर करना अभी इन डर माइंड से थोड़ा पढ़ चुके हैं अभी ना कली पाव वंदे नाला मार्क्स करो वाला कली पाव मैम सो इफ अ चाइल्ड इज़ चिल्लिंग हिस और हर टाइम ऑन डेडी � கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொஞ்சம் டேர் அண்ட் சேவ் பண்ணோம் எல்லாரும் பேரண்ட்ஸ் मोस्टली என்ன நினைக்கறாங்க அப்படினா एग्जामिनेशनனா ஃபுல்லா books-அ மட்டும் தான் நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும் books-லயே நீ 24 7 இருக்கணும் அப்படி அப்படி கடவே கிடையாது நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டிவைட் ஆயிடும் நம்மளால வந்து ஒரு ফুল ஃபோக்கஸ் ஆ இருக்கவே முடியாது சோ அப்பப்போ ஒரு குட்டி பிரேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது தப்பே கிடையாது நீங்க வந்து ஃபுல்லா ஒரு விஷயத்து 24 7 நீங்க வந்து நான் படிக்கிறேன் அப்படினு சொல்லி நீங்க படிக்காம இருக்கிறதுக்கு at least ஒரு 1 hour 2 hour நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ணி ஒழுங்கா உட்கார்ந்து படிச்சாலே வந்து அது போதுமானது நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கான குட்டி குட்டி பிரேக்ஸ் கொடுங்க அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் சரி ஓகே நான் இப்போ ஜெரா விளையாடிட்டு வரேன் அப்படி சொன்னா அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஏனா வந்து அப்பதான் அவங்க மைண்டுமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும் அதுலயே அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் தான் அதிகமாகும் சோ அவங்க ஃபியர் தான் அதிகமாகும் அப்ப அவங்க வந்து एग्जाम நல்லா அப்படியே எழுதவே முடியாது சோ அவங்களுக்கான அந்த மீ டைம் கண்டிப்பா கொடுங்க கண்டிப்பா So how can parents keep motivated the children before exam? 
பாசிட்டிவான விஷயங்கள் சொல்லுங்க பாசிட்டிவா வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்ன அப்படின்னா வந்து நீ படிக்கவே இல்ல நீ எக்ஸாம் நீ வந்து ஜீரோ தான் வாங்க போற அப்படின்றத முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லியே டெய்லியும் அவங்க கிட்ட வந்து தே யூஸ் டெல் தி சேம் திங் லைக் நீங்க வந்து ஸ்டடி வெல் சோ யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் லோ மார்க் சோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை இம்ப்ளீட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதீங்க அதை ஃபீட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஓகே அவங்க வந்து படிக்கலன்னா கூட பாசிட்டிவா ஓகே இவ்வளவு நேரம் நீ படிக்காம இருக்கு அட்லீஸ்ட் இனிமே எக்ஸாம் வர போதுன்னு ஒரு ஃபைவ் டு டென் டேஸ் தான் இருக்கு இனிமே வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுன்னா ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுங்க டிமோட்டிவேட் பண்றதுனால கண்டிப்பா வந்து அவங்களை வந்து அரிய மார்க்ஸ் எடுக்கவே முடியும் அதுவே நீங்க வேற நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் தே கேன் பாஸ் அட்லீஸ்ட் தே கேன் கேட் அட் டீசன்ட் மார்க்ஸ் சோ அதுக்கு வந்து நீங்க மோட்டிவேட்டடா அவங்களை வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா பேசினா பேசுனீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நினைப்பாங்க <laughs> 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 ஓகே பாரு அவன் படிச்சுட்டான் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்க யாரையுமே வந்து நீங்க இவ்வளவு மாதிரி இல்ல நீ பாரு அவன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்துட்டா நீ வந்து இப்படி ஸ்கோர் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கம்பாரிசன் மோடு கொண்டே போகாதீங்க அது அவங்க கண்டிப்பா டிமோட்டிவேட் தான் பண்ணும் அது அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கொடுக்கவே கொடுக்காது ஸோ எப்பயுமே மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணாம அதே மாதிரி அவங்களோட டேலண்ட் என்ன அவங்களுக்கு எது பிளஸ் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணி ஓகே உன்னால முடியும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நீங்க பேரண்ட்ஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் நீங்க ப்ரெஷர் போடாம சப்போர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லாவே படிக்க முடியும் அதே மாதிரி அவங்க நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் சோ இது இதுதான் மேம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनம் கூட லைக் இப்ப பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கனா அவங்க फ्रेंड्स அண்ட் கலீக்ஸ் ஓட பசங்க கூட கம்பேர் பண்ணி தே will like uh, talk to children சோ அவங்க போய் நல்லா படிக்கிறா நீ இப்படி இருக்கே அது சோ திஸ் ஷூட்ன்ட் ஹேப்பன் ரைட் சோ வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஓவர் திஸ் கண்டிப்பா அதை பண்ணவே கூடாது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் மத்தவங்க கூட நம்மள நம்மளுக்கே வந்து as a parent ஆ ஒரு குழந்தை வந்து இன்னொரு parent கூட நம்மள கம்பேர் பண்ணா நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நீ என்ன அந்த அம்மா நல்லா சமைக்கிறாங்கன்னு சொல்ற இல்ல அந்த அப்பா நல்லா பாத்துக்கிறாங்கன்னு எப்படி சொல்றேன்னு சொல்ற நம்ம ஒரு அடல்ட்டா இருக்க நம்மளாலே இதை ஏத்துக்க முடியாது ஒரு குழந்தையில கண்டிப்பா அதை ஏத்துக்கவே முடியாது சோ கம்பாரிசன் மோடுக்கே போகாது அந்த ஒரு குழந்தை நல்லா பாடும் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா படிக்கும் சோ ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் சோ நம்ம குழந்தையோட டேலண்ட் என்ன நம்ம குழந்தையோட பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த குழந்தைக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் கம்பாரிசன் மோடுக்குள்ள தயவு செஞ்சு போகாதீங்க அந்த குழந்தைக்கு பாசிட்டிவ் வைப்பே கொடுக்காது ஃபுல் ஆஃப் நெகட்டிவ் வைப் தான் கொடுக்கும் கண்டிப்பா வந்து ஓகே நீ இந்த டைம் மார்க் நல்லபடியா வரல நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா படி அப்படின்னு சொல்ற வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் இருக்க வீட்லயும் தவறு நீங்க வந்து ஒழுங்காவே படிக்கல நீங்க வந்து கண்டிப்பா நல்ல மார்க் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ற வீட்டுக்கு ரெண்டு வீட்டுக்கும் அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த குழந்தை கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்ன்றத வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் அதிகமா தேவைப்படுற ஒரு டைம் மத்த நேரங்களை விட அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு பியர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நம்மளால இது பண்ணவே முடியாதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப உங்களோட மோட்டிவேஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அந்த டைம்ல ஆஸ் அ பேரண்டா நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்ல எவ்வளவு நாள் அவங்க சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் டியூரிங் த எக்ஸாம் நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க இந்த மார்க்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் நீ படிச்சதுக்கான ஒரு ரெப்ளிகேஷன் தான் சோ நீ அதை வந்து நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆ எடுத்துக்க வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஈஸியாவே அவங்க வந்து நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் பண்ற விஷயம் என்னன்னா பிரஷர் எக்ஸாம் வருது எக்ஸாம் வருது நீ படிக்கல எக்ஸாம் வருது சோ அந்த எக்ஸாம்ன்ற வேர்டை கேட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளவு பயம் ஆஸ் அடல்ட்டா இன்னைக்கு கூட எனக்கு வந்து எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னா ஓ எக்ஸாமா இப்படிக்கு நான் படிச்சு முடிச்சு இவ்வளவு நாள் ஆகிடுச்சு ஆனா கூட எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பயம் வருது சோ அது எதுனாலனா அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போடுற அந்த ஃபீலிங் எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் இது நீ எடுத்தாதான் நீ இது வந்து நல்லபடியா வர முடியும் நீ இப்ப
So students, the students, the students, but you know, they will stress on themselves. They will study day and night, and they will get uh, automatically frustrated out of the subject. So you will go when the breaks. It is very essential, and you should not stop. கண்டிப்பா உங்க பிரேக்ஸ் எடுக்கணும் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்னு பாருங்க ஆனா மொபைல்ல வந்து அந்த பிரேக் எடுக்காதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் படிச்சு முடிச்சுனா நேரா மொபைல்ல போய் போறது ஸோ மொபைல் அதிகமா ட்யூரிங் எக்ஸாமினேஷன் மொபைல் அதிகமா பார்க்கும் போது நீங்க நியூஸ் பாப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வேணுமோ வேண்டாமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கண்ணில் போடும் ஒரு குழந்தை வந்து மார்க்ஸ் சரியா எடுக்கலன்ட்டு அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு பேரண்ட் நடந்த விதமா ஏதோ ஒரு நெகட்டிவான ஒரு வைப் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமே உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுவோம் சோ லீவ்ல நீங்க மொபைல் பாருங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம் பட் ஆனா எக்ஸாம் டைம்ல கொஞ்சம் சில விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுங்க அந்த நியூஸ் பாக்குறது ரொம்ப நம்மள வந்து டிமோட்டிவேட்டடா பண்ற விஷயங்கள் பண்றது சோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் கேமிங் பண்றது அது எதுவுமே பண்ணாம உங்களோட பிடிச்ச விஷயங்கள் ஒரு வாக் போலாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க இல்ல ஒரு ஒரு நல்ல மியூசிக் கேளுங்க இல்ல உங்களோட நல்ல வெல்விஷர் கிட்ட பேசுங்க இல்ல பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உட்காந்து பேசுங்க எனக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு எக்ஸாம் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படின்றத ஷேர் பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணீங்க அப்படினா நீங்க உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இல்லாம நீங்க உங்க பாத்துக்கலாம். யா தட் வாஸ் एक्चुअली கரெக்ட் மேம். and இப்போ வீட்ல கிட்ஸ்லாம் படிக்கறப்போ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம வித் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் फ्रेंड्स கண்டிப்பா வருவாங்க. அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்ஸ் will take ஒரு half an hour ல படிக்க வேண்டிய டாபிக் வந்து they will drag to 20 2.5 hours and that will affect their focus also. so how can parents create an environment which will make them focus more on ஒரு குட்டி குட்டி ஷார்ட் பிரேக்ஸ் எடுங்க படிக்கிறது வந்து நான் தான் சொல்றேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நீங்க படிக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படிச்சாலும் அது ஒரு ப்ரொடக்டிவான டைமா ஓகே இந்த டூ ஹவர்ஸ் எனக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருக்காது நான் வந்து படிக்க தான் போறேன் அப்படின்றத பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த டைம் என்னோட படிக்கிற டைம்ன்றது நீங்க எல்லாருக்குமே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டிவி நம்ம ரூம்ல குழந்தை படிச்சிருக்கு அம்மா வெளியே டிவி சீரியல் பாக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தை படிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கான என்வரன்மெண்ட் நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பேரண்டா நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் நீ படிக்கல படிக்கலன்னு சொல்ற அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஹால்ல உட்காந்து அவங்க சீரியல் பாப்பாங்க சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வீட்டுல வந்து ஒரு டிவி சவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பா நம்மளால உட்காந்து படிக்கவே முடியாது சோ அந்த டைம்ல அவங்க கூட உட்காந்து ஓகே நீ படி உனக்கு ஏதாவது நான் ஒரு காஃபி எவ்வளவு டீயோ பண்ணி தரேன் இல்லைன்னா வந்து அந்த டூ ஹவர்ஸ் அவங்களுமே அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு படிக்கிற அந்த ஒரு ஹார்டான ஒரு விஷயமே தெரியாது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவங்க நல்லா அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட கிளப் பண்ணி படிக்கலாம் நீங்க உட்காந்து ஓகே நான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் படிக்கிறேன் நீ இந்த ஒரு கொஸ்டின் டீச் பண்ண அப்படின்னு ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் பண்ற விஷயம்னா எக்ஸாம் நான் தனியா தான் உட்காந்து படிக்கணும் அப்பதான் எனக்கு அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறது தப்பே கிடையாது சோ தெரியாத விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ வந்து படிக்கணும் இது வந்து புக்கு ஐயோயோ புக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோட நீங்க புக்க தோறீங்கன்னா உங்களால அதை படிக்கவே முடியாது ஓகே இதுல எனக்கு தெரிஞ்சது நான் படிக்க புடிச்சது மட்டும் படிக்க போறேன் எனக்கு ஈஸியா எது புரியுதோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் மட்டும் நான் படிச்சுக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் என்ன தோணுதோ அத சொல்ற அந்த ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட சொல்றதுக்கு அவ்வளவு பயப்படுவாங்க ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் குறைஞ்சது கூட நீ வந்து இந்த வாட்டி உன்னோட ரேங்க் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லவே பயப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட ரியாக்ஷன் அவங்க அதை ஒண்ணு சில பேர் அழுவாங்க சில பேர் வந்து நீ என்ன இப்ப இப்படி பண்ண உனக்கு எதுக்கு நான் ஃபீஸ் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்ற அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸே வந்து அந்த குழந்தைக்கு அதை சொல்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடமே இருக்காது சோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க ஓகே எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு எக்ஸாம் சரியா பண்ணல எனக்கு நான் பாஸ் ஆகணும் எனக்கு தெரியலன்ற சொல்றது அந்த ஃப்ரீடம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பை த எண்ட் வந்து படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அது மட்டுமே உலகம் கிடையாது தாண்டி நீ படிக்காதவங்க கூட நிறைய பேர் நிறைய சாதிச்சிருக்காங்க சோ உங்க குழந்தைக்கு எமோஷனலி சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியது அஸ் அ பேரண்டா அது உங்களோட கடமை சோ அத எப்பவுமே மறக்காம பண்ணனும் அப்படி நினைக்கிறேன் எஸ் மேம் थैंक यू மேம் அண்ட் லைக் ஹவ் கேன் பேரண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை whether his or her ward is in stress under stress அவங்களுடைய அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் அவங்க பே
அவங்களுக்கும் ஈஸி நம்மளுக்குமே வந்து அவங்கள மார்க் கம்மியானது பற்றி விட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டா பெட்டர் அப்படின்னு நினைச்சு <laughs> ஸோ ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இந்த இந்த எக்ஸாம்ல நான் இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த மார்க் வாங்கணும் அப்படின்றத டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் இட் டவுன் நிறைய எழுதுங்க மொபைல டைப் பண்றது இல்லைனா வந்து கம்ப்யூட்டர்ல டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறத தாண்டி படிக்கிற விஷயத்த எழுதி பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் ஸோ எழுதுறது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட்ல பதிஞ்சிரும் ஸோ நிறைய எழுதி பழகுங்க ஸோ உங்களுக்கு படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் Sure, I also take some tips from you and it was very, very informative. Thank you. Thank you so much. Yeah, bye. Take care.